നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഡൈസ് ത്രോൺ വൺ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ടൈം ദ നമ്പർ ഓൺ ദി അപ്പർ മോസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് നോട്ടഡ് ദ റിസൾട്ട് ആർ ആസ് ഫോളോസ് നമ്പർ ഓൺ ദ ഡൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ at 5% level of significance test whether the die is fair idana nammala question adayad oru die 120 times nammal throw cheyidittu oro prashyam oro numbers 1 mudal 6 variyulla numbers etra prashana vannirikkunnathu enna nammal note cheyidittundu adana avarude frequencies allengile idana nammal observed frequencies ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ഡൈ ഈസ് ഫെയർ ഡൈ ഒരു ഫെയർ ഡൈ ആണോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൈ ഫെയർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എറിയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എല്ലാ ഫേസ് നമ്പറും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കിട്ടണം എന്നല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫേസ് നമ്പർ ഒരു ഫെയർ ഡൈ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫേസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഓരോ ഫേസ് വരാൻ തുല്യ സാധ്യതയല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസ് നമ്പർ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ടൈംസ് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡൈ ഫെയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നടത്തുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിചാരിക്കുന്നു എച്ച് നോട്ട് ദ ഡൈ ഈസ് ഫെയർ എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഡൈ ഈസ് ഫെയർ ഫെയർ ഡൈ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയും ഇത് ഫെയർ ആയാൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വെച്ചാലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുക ഡൈ ഫെയർ ആണെന്ന് പറയുക observed and expected frequencies എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനെയാണ് ഡൈ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡൈ ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ അല്ലേ ഡൈ ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ അത് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈ ഫെയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതേ മാതിരി കോയൻ്റെ കേസും ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കോയൻ അൺബയസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതേമാതിരി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടും എച്ച് വണ്ണും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആൾഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മളോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് കൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു തന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസ
എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എഴുതാം ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് അതേമാതിരി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് വരും ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു അമ്മാതിരി അടുത്തത് ട്വൻ്റി മൈനസ് ട്വൻ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻ്റി ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ അടുത്തത് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് വരുന്നു ദ ആൻസർ ഇസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അടുത്തത് ട്വൻ്റി മൈനസ് ട്വൻ്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി ആൻസർ സീറോ എന്ന് വരുന്നു അടുത്തത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് എടുക്കുന്നു എഗെയിൻ ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഐകൾ കിട്ടി നമ്മളവരുടെ സമ്മാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലേ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ആണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ആണ് വേർ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടത്തിലും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഫൈവ് കോമ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾസിൽ നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾസിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈവിലും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിലും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ടേബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് ടേബിളിൽ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അഞ്ചിലും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിലും നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വരുന്നില്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാവേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എച്ച് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡൈ ഇസ് ഫെയർ അപ്പോൾ ഡൈ ഒരു ഫെയർ ഡൈ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോൺ പരാമെട്രിക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഞാൻ ലിറ്ററസി ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും മറ്റൊന്ന് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയും നമുക്ക് പിന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലിറ്ററേറ്റ്സ് എന്നും ഇലി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊരു എത്ര ടേബിളാണ് ഈ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു റോസും ടു കോളംസും ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഇസ് എ ടു ബൈ ടു കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളുകളെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എം റോസും എൻ കോളംസും ഉള്ള ടേബിൾസ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജനറലായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എം ബൈ എൻ കണ്ടിജൻസി ടേബിളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നടത്തുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എച്ച് നോട്ട് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ എടുക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ എടുക്കുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസും ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൾഫ പേ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് സമേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ എന്നുള്ള പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒ ഐകൾ ആൻഡ് ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് വരെ സമ്മ റോ സമ്മും കോളം സമ്മൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇ ഐകൾ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൺ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൺ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുന്നത് എം മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൾഫയാണ് നോക്കുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന റോസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടിജൻസി ടേബിളായിരിക്കുമല്ലോ ഡാറ്റ ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു മൂന്ന് റോസും രണ്ട് കോളംസും ഉള്ള ഡാറ്റയാണ് ചില എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയായിരിക്കും ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ അതായത് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിലുമാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വി വിൽ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അതർവൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മളിവിടെ ചെയ